。对于绝大多数的游戏玩家而言，谁都想要在保证游戏高帧率运行的同时，尽可能拥有高画质。但这样的前提确实需要拥有一块高性能显卡，比如老黄的 RTX 3090和苏马的 RX 6 9 0 0 x T 等。然而就目前的情况来看，想要购买这类显卡，除了需要忍受被平台耍猴之外，奸商和黄牛的疯狂加价也让不少玩家纷纷劝退。所以现在绝大部分的等等党都是抱着自己的老旧显卡继续奋战着。为此，考虑到这部分玩家想要折腾一下自己的老设备，并获得额外的性能提升来增加游戏体验，所以超级哥今天就为那些想尝试但又不敢行动的小白玩家带来了如何解锁显卡封印的超频教程。那废话不多说，下面我们正式开始。首先，第一个问题，超频究竟是什么？其实说的简单一点，超频就是通过调整 CPU 显卡内存的硬件的出厂阈值，比如功耗、电压和频率等，以此来获得更加卓越的电脑性能，进而提升组件的处理速度和加速游戏进程。说人话就是，超频和透支性能没什么两样。但需要注意的是，超频对于普通玩家而言并没有太多的作用。虽然调高了硬件的工作频率，跑分成绩提高了，但通常在实际游戏中的表现仅能提升五到十帧左右，并不会引起质变。更何况普通的肉眼根本无法察觉。不过超频所获得的额外性能几乎可以说是零成本的，四舍五入就相当于白嫖嘛，所以才会有这么多的玩家想着给自己的硬件超频。毕竟超频一时爽，一直超频就一直爽。那在知晓了超频是什么之后，我们再来看看超频都有哪些风险。首先第一点，超频因为提高了显卡的工作频率，所以会导致系统出现不稳定的现象，比如蓝屏、黑屏和死机等。而第二点呢，就是会影响到显卡的保修以及缩短显卡的使用寿命。至于更为严重的，就是造成不可逆转的伤害，比如以下的画面。但请放心啊，今天超级课所讲的教程不会让你的显卡就此报废，顶多是让你的电表转得更快一些，所以不用过于担心。最后，我们再来讲一讲哪些因素会影响到显卡的超频。其实这个大家都很清楚，首当其冲的当然是温度，温度越高，工作频率就会越低。CPU 如此，显卡当然也是如此。所以，想要超频的玩家，在散热方面一定要做好充分准备。有条件的可以直接考虑水冷显卡，没条件或者普通玩家，至少保证机箱的风道要合理。实在不行，开个空调凑合用也行。第二个因素则是功耗强，这是厂商为了保证设备在安全稳定的工作环境下运行而故意设置的阈值。值，只要当显卡的运行强度撞上了这个所谓的墙，那么显卡的性能就会被限制在这个墙内，即便是拉高了频率，也是不能保证稳定的运行。那这种情况一般在笔记本电脑里比较常见，桌面端还算比较宽裕，只要你不超冒烟，都还算够用的。至于如何查看显卡的最高功耗，大家可以打开 GPU Z 软件，在高级选项的下拉菜单中找到 NVIDIA BIOS 就可以看见了。那最后一个因素就是核心和显存，其实和 CPU 一样，显卡的核心也是有体质区别的。简单来说，核心的体质越好，超频的上限就越高。但这个一般是由厂商出厂就确定了的，我们也只能碰碰运气，抽抽奖。至于显存的话，由于对性能的提升并不大，而且还有容易损坏，所以不建议大家去抄显存。那么理论讲解就到此为止，下面正式开始我们的实战训练。首先还是介绍一下本次的超频平台 ，CPU 为 R 5 5 6 0 0 x 搭配微星的 B 5 5 0 M 迫击炮主板，使用了 HOF 大师四千兆赫兹内存，时序为 C 1 8显卡为七彩虹的战斧3080。准备好了，那么接下来我们来到实战训练的第一阶段——小白篇。这个小白篇主要是针对于那些懒得折腾又想尝试一下免费提升性能的玩家，所以这个部分的超频会相对入门且简单。第一种方法就是利用显卡的官方超频软件对其超频。以我们手里的这块七彩虹三零八零为例，首先在七彩虹官网下载安装 R Game Zone 二这个软件，然后将其打开，进入之后我们就能看到这张显卡的最低核心频率和最高核心频率。在软件的主界面下方会有游戏、静音和超频三个选项，这里我们就点击超频。之后在右边的状态栏中就可以看到显卡的核心频率增加了五十兆赫兹，然后再点击下方的应用即可，这样超频就算是完成了。其实这个办法是利用了显卡厂商预设好的超频值进行的，是最保守也是最安全的方法。第二个办法，我们可以利用微星的小飞机 MSR Afterburner 软件。同样，我们在微星官网下载此软件并安装，然后打开并点击左边菜单栏的 OC Scanner 按钮。如果没有这个按钮的玩家，可以利用 Ctrl 加 F 的快捷键，或者点击 Curve Editor 选项。在弹出窗口的右上角点击 OC Scanner 进入，友情提示：小飞机是可以换皮肤的。然后在新的窗口中点击下方的 Scan 选项，此时软件就会启动自动检测过程，而这个过程大约要花费二十到三十分钟左右。等到完成后，点击应用就算大功告成了。其实这种方式和刚刚使用的官方软件超频一样。
。其实的频率相较比较保守，但是非常稳定，不用刻意的进行稳定性测试就可以正常使用。然而缺点就是花费的时间较长，性能提升也不是太好看。比如我手里的这张三零八零，在使用了软件超频之后，显卡性能大约提升了百分之一点六。至于你还想提升频率的话，那么接下来就请正式进入显卡超频的进阶篇。进阶篇主要通过一些相对复杂的操作，让显卡发挥出应有的潜力，进而获得更加强劲的性能。但相对的，这需要花费更多的时间去调试和摸索，适合那些有一定动手能力并且有耐心的玩家。首先，我们让显卡在默认情况下跑一次 3D Mark 的 Time Spy 测试，记录好显卡的默认成绩，方便之后对其性能进行比较。然后，我们再次请出微星的小飞机。在开头的理论片中，我们已经提到了功耗强和温度将会是限制显卡性能发挥最重要的因素，所以在开始之前，我们得先将这些限制尽量解除。具体的方法，打开小飞机，在主页面找到 Power Limit 功耗限制和 Time Limit 温度限制，然后将进度条拉至最高，并点击下方的应用即可。至于下方的 Fan。的风扇转速选项暂时可以不用调整，保持默认即可。另外，为了保证第三方因素不会影响到显卡的超频，显卡驱动和 Win 十系统最好都保持在最新状态。然后我们打开小飞机设置选项，并找到监控，将 GPU 温度、GPU 使用率、核心频率、显存频率、Power、GPU 电压等选项设置为在 OSD 上显示，以此方便我们随时查看显卡的实时数据。紧接着，我们打开甜甜圈软件 f o r m a r k 找到 GPU 压力测试并开启它。然后在左边 Tools 选项中点击 GPU ZB 选中 Sensors 选项，然后点击 GPU Clock 的下方菜单栏，将显示勾选为高频率。这一步骤的目的其实是查询显卡能超的最高频率，让自己心里也有个预期，而不是无脑的去超。这里呢 ，GPU Z 显示这张三零八零的最高频率为一千九百三十五兆赫兹，所以待会儿超频的时候频率调整就不要超过一千九百三十五兆赫兹了。紧接着我们返回小飞机软件，用鼠标或者键盘不断调整 Core Clock 的数值。直到显卡的实时频率接近刚刚所显示的最高频率就可以了，但切记这个过程一定要有耐心，慢慢的来。每次调整最好以二十兆或者十兆作为梯度，依次的往上加，每加一次就可以使用 3D Mark 进行稳定性测试，看看是否能够通过。但如果测试过程中出现黑屏、死机、蓝屏等，那就说明你设置的频率过于激进了，需要往回调整。这里呢有个小技巧，就是每次调整频率比通过测试之后，就可以点击小飞机上的储存按钮。将当前设置保存在一二三四五的选项当中。如果等到某个频率不能通过测试时，就可以直接点击储存的方案，回滚到之前的设置。与此同时，在跑 3D Mark 的测试过程中，一定要随时注意显卡的各种参数，比如核心温度和核心频率等。如果遇到温度过高的话，可以尝试把之前所说的 Fan Speed 风扇转速选项适当的拉高，保证其能正常运行。另外，为了方便玩家们具体超频，超级哥在这里给大家列个大概数据：如果你使用的是三零系显卡，那么最高频率可以拉至两千二百兆赫兹；如果你使用的是二零系或者幺零系显卡，那么最高频率可以拉至两千零五十兆赫兹；如果你使用的是九零系显卡，那么最高频率可拉至一千三百五十兆赫兹。当然，这些理论频率并不代表你手中的显卡就可以达到，毕竟每个显卡的核心体质也是不同的。最后，如果你所调整的频率和温度都能满足需求的话，建议还是来一次为期二十分钟的 3D Mark 压力测试，进一步的保证其能正常运行。看到这里，屏幕前的玩家可能就有疑问了：这样一顿操作下来，究竟能获得什么呢？那先看我拉个一千兆赫兹频率啊！好了，开个玩笑，我手里的这张三零八零在适当超频之后，在 3D Mark 中的最终成绩为一万八千四百九十三分，相较于之前的一万七千五百六十七分，大约多了百分之六。而在具体的游戏体验中，也能得到5到七帧的帧数提升，表现还算不错。那进阶教程到这里就算结束了。其实这种方式才是最适合玩家使用的，只需要动一动手就能白嫖性能，简直不要太舒服。但如果你还想压榨你的显卡，并且不怕承担一切后果的话，下面就请进入我们的终极篇。这个终极篇只针对于十系以上的显卡使用。如果你使用的显卡不是这一类的话，就不要轻易尝试了。其实，在进行进阶篇的时候，相信不少玩家都已经发现了，其实频率得到了调整，但显卡并不能保证在这个频率下稳定的运行，而这是因为电压所导致的。所以在终极篇中，我们主要针对于电压进行调整。首先，我们需要打开小飞机的设置选项，将解锁电压调整控制、解锁电压监控控制、强行使用电压这三个选项勾选，并点击应用。之后，我们就可以在主页面中拉动 Core Voltage 核心电压了。既然是终极篇，那么电压、功耗、风扇转速，我们都要将其拉满。拉电压的时候不要犹豫，即便拉满了，也不意味着这张显卡会以这个电压运行，它只是代表电压的可调范围增大了而已，所以大可放心。拉满之后，我们点击主页面的 Core Editor 选项，或者是利用 Ctrl+F 的快捷键。
。弹轴的窗口即为曲线编辑器，其中纵轴代表显卡的核心频率，横轴代表电压。首先，我们来调整一下衣服周围的频率。衣服呢是三零七显卡最为保守的电压，所以不用担心被烧坏。找到衣服的节点后，我们把这个节点设为起点。然后用鼠标或者键盘上下移动它，实现对频率的调整。这里我们以设置为一千九百二十兆赫兹为例，而在这个点之后的所有点全部设置与它齐平即可。但需要注意的是，这个曲线最好保持相对平滑，而不是过于陡峭。这样设置后，我们再来跑一下 3D Mark。这时你会发现显卡呢在衣服电压下以刚刚设置的一千九百二十兆赫兹频率运行，这也就代表超频成功了。但如果显卡所运行的频率并不和设置的一样，那么这种现象的出现，极有可能会撞上功耗墙。要想解决的话，只能通过刷 BIOS 的方式来破解。但这里超级哥就不提倡大家这样做了。其一是因为刷了 BIOS， 意味着你的显卡将失去保修；其二则是稍有不慎，显卡就会变砖了。但如果你都不建议的话，就请勇往直前吧。最后还是做个总结，其实显卡的超频与 CPU 和内存一样，都是一项慢工出细活的过程。而在这个过程中，一定要保持耐心，且不要急躁，慢慢的调试。同时也不要无脑的抄，不然后果就是显卡烧焦的味道。但只要习惯了这个过程，那么你就能体验到一直超频一直爽的快感了。以上就是本次显卡超频的全部内容了，不知道各位学会了没有？下期超级课将为大家带来最为细致、最为实用的 CPU 超频教程。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是 K 强，我们下期再见。